大家好，我是李船长，欢迎来到我的频道。那我们先来看一段影片啊，这个呢是一条小的集装箱船，我看看前面装的是集装箱，它呀、啊、遇上大风浪了，这个风浪可真是不小。我们来看它的倾侧程度，大家看它倾侧是非常非常严重的，左右摇摆的非常严重。我们看这位就是船长，他已经把救生衣已经穿上了啊。我们可以看到驾驶台已经进水了。哎呦，呃，船长一个人站在前边，那其他人呢都是站在后边。啊，这时候船长是非常非常孤独的。啊。我呀、啊、也曾经经历过这样的风浪。当时呢，也是我一个人站在前边，哎，也没有人陪我。关于这一段啊，我以后节目中我再给大家讲这个故事啊，讲这个经历。今天呢，我们主要是看这条船它的情侧。我们听到背景有个女生啊，在转发她的遇险信息，应该是岸台的啊，她应该已经所谓的报警了。好在他那集装箱没有掉海里哈、啊！我的天！哎呀，这一下还不得有三十度了，就横倾啊！我看最少二十度到三十度肯定有了。哎、这时候是船长心里，大家可以想想看啊，是一种什么样的心情？他说 ：“Made a delay 就是遇险转发，应该是岸台帮他转发的啊，希望得到其他船舶的救助。”哎，这一下，这一下有三十度了吧？那我们看刚才那条船，它箱子没有掉海里，是因为有锁具。那么它倾侧的如此严重，是什么力量使得这条船没有翻沉呢？使它从倾侧的位置回到正幅呢？那么我们这期呢就聊这个话题啊，船舶的稳性。所谓船舶的稳性啊，是指的受外力作用，这个船舶呢发生了倾侧，但是呢还不至于倾覆。当外力作用消失之后呢，仍然能回到原平衡位置的这个能力，就叫稳性。那这个稳性到底是多少呢？是肯定要数值化的，对吧？它是用啊 g m 来表示的，这个 g m 就是个数值啊，它指的是船舶的重心到稳心的距离。那这个数值的计算，也就是说稳性的计算啊，过于复杂。我们先来看一下稳性的分类，它分哪几种呢？恒稳性、纵稳性、静稳性、动稳性、出稳性、大倾角稳性、完整稳性、破损稳性，这一大段贯口啊，太多了啊！另外呢，这还不算什么。你再看它的基础概念，大家嘛再看这个啊，这个画面里边的什么 TPC、什么 LCB、LCF， 哎呦，这我还没写完整了，这一大堆。所以呢，我们没有必要去纠结这个 GM， 就是稳性值是如何计算出来的。我们只需知道 GM 是。重心到稳心的距离就代表稳性就足够了。画个图来表示啊，这是水面。那这边呢有一条船，对不对？浮在水面上，浮在水面之上。哎，这条船是这样的，对吧？这条船是这样的，好像没拍好。这样的，对吧？那重心呢？我们假设在这里啊，重心用 g 来表示 gravity， 那重力肯定就是向下的了。那它之所以正幅，那肯定有个浮力向上的。那么这个重心点，也其实也就是它的浮心点，对吧？浮力、重力这两个相等，所以船呢正幅。那我们假设这个船发生倾侧，啊，发生倾侧，我这船在摇。
，我们把水，我们只改水电线啊，大家有个这个这个相对的一个概念就好。这个水，哎，水线在这里，那么这个船相对于这个水线来说，不就向右这样这个歪了嘛，对不对？浮心就不在这里了，肯定是发生偏移的。啊，假设我们偏移到这里，浮心啊，偏移到这里，那么它的浮力肯定也是垂直于水面的。就向这边去了，对不对？夸张一点画啊，向这边去了。这是它新的倾侧之后的浮力。那么它的这个倾侧的这个浮力，和你正浮状态下这个浮力线的相交的这一点，我们说这一点，这一点就是稳心。这一点就是稳心。那么从原重力点到稳心的距离这一段G M， 这个就是它的初稳性，初稳性值。大家把这张图理解一下啊，不难理解。那咱们简单说啊，这个初稳性经过自由页面的修正之后，它得出来的稳性呢 ，G M 值呢，就是现在你传播的稳性值。那什么叫自由页面？很简单啊。大家看我这个茶壶了吗？看到了，我这个茶壶一倾侧，里边的茶水呢就会集中在另外一侧，对吧？那么这个茶水集中在另外一侧之后，它的浮心重心产生的变化，对稳性值的影响，这个就叫自由页面的影响。那么把它的这个修正之后呢，得出来的数值呢，就是真正的稳性值。哦，对了，说到这个茶壶啊，我那个老茶杯那天终于碎掉了。这次到美国啊，托伙食供应商啊帮我买了一个新的，以后呢我就用新茶杯了。那么这张图理解之后呢，剩下的事情就好办了。正是因为这个浮心的偏移，那么使得这个船呢就产生了一个向正浮方向的一个复原力矩啊 M2， 那么船就会由倾侧状态呢慢慢就回到了这个正浮的状态了。那关于稳性的计算呢是相当复杂的。那船上专门有一本稳性计算书，当然现在都是电脑算的了啊。不过我可以跟大家分享一个经验公式，来看这个。这个经验公式啊，我是经过测算的啊，这个八九不离十。呃，用这个公式的时候，不要忘记自由页面的修正。如果有需要的同学呢，可以把它抄下来。那这期节目的制作呢，对于我来说是蛮辛苦的。因为大家从实拍的画面也能看得到，我船现在就是正在摇摆，而我本人呢又晕船，我到现在我这几点了？我这七点半了，我还没吃饭了，晚上七点半，也不吃了，晕船嘛，对吧？等一下，吃一点水果就赶紧躺一会儿，可是我心里呢倒是非常开心的，因为毕竟能给大家带来一点点知识嘛，好吧，那我们这期呢就聊到这里了，感谢您的观看和订阅。我们下期再见。